，给你介绍一下。不用了，这我的人。是我压箱底的宝贝，涂上它，保证你能绝处逢生，化险为夷。哎，我去，算了吧，这太红了，我还是不涂这个了。抓死你！嗯，反正我每次一涂上它呢，都能出奇之事。你那心理暗示好吧，跟一块手帕你都觉得好用。闭嘴，走。陈哥，干嘛呢？干嘛呢？啊、嗯？怎么了？你今天看着有点不太正常。是啊，看你这表情，不知道的还以为你在这儿等女朋友。我，咱们这么不容易找到了一个厉害的心理师，咱们是吧？我这个是全方位的在展现我的诚意。嗯、哦,哦，那钱哥，我的镜子什么时候可以还给我？哎呦，诚意十足啊！呃，您今天过来是？我也是第一次来这儿报道。哦，凯毅，来的正好，给你介绍一下。不用了，这我的人。欢迎你加入我们电台这个大家庭，谢谢主任，我一定会尽我所能的。哎，这不是开义诚心诚意邀请你吗？要不然他也不能自己掏腰包。哎哎哎，也得谢谢主任的支持啊！对对对对，他自他自告奋勇，重启当年那个火遍全国的经典节目，对吧？谢谢钱主播，能够让我来参加这么宝贵的节目。哎呀，你还真得谢谢我。我这个人说话不喜欢绕来绕去。上个星期五，我们家老曹出门参加融资酒会前，我亲手给他挑了这件白衬衫，但是不知道为什么，中途被换了下来，还换上了你给他提前准备好的衬衫。夫人，您误会了，融资酒会那天，舞台的背景幕布是纯白色底，刚好跟曹总的衣服撞色了。到时候拍出来的照片就不够醒目。我作为第一秘书，肯定是有责任和义务，全方位的协助曹总树立他的职业形象嘛。全方位。这也是你的义务。谢。先戴上眼镜，走。谢谢。我跟你说一下，这个麦啊，保持两拳的距离，避免喷麦。哦，好。这样可以吗？差不多。紧张吗？别紧张，一会儿开场音乐放完啊，做一个简单的自我介绍，然后我们就可以直奔主题。这位八七七二的朋友，通常来说，心理咨询师只接受本人的咨询，任何人不能代替。当然，如果你觉得非常的愤怒，你没有办法排解，甚至影响到你正常生活，那我觉得应该咨询的人是你自己。哎，快坐。何老师，何老师。快快坐！
如果要是因为刚才的事情我向你道歉，我就是跟你开个玩笑。再说这个问题也不至于你这么生气吧？就是看你紧张，想调节一下气氛。节目还有一个星期就开播了，你现在不做了，我去哪儿找人啊？不是你的问题，是我的问题。我没有办法在没有窗户的房间里待三个小时，我肯定做不到的。抱歉。如果下辈子再给我一次选择的权利，我依旧会选择做女人。正是因为那些冷眼、不公、偏见，让我有了用不完的斗志跟力量。这是您写在自传当中最后一句话。你到底想说什么？在您的自传当中，完全避开了跟曾经行业龙头竞争和赶超的过程。可这一部分，不正应该是自传当中最精彩的部分？所以我查阅了曾经行业龙头的资料，我发现。您居然曾经是这家公司的一员，那又怎样呢？所以您的发家史，更像是一部复仇史。在您经历中空白的十年，是在为一家公司苦心服务的十年，但您却在公司上市的前一夜倒在了内部斗争当中。所以，您带着职场的人脉离开了，与曹万里建立了今天的帝国。我想，这就是为什么您跟曹万里的意见相左，反对企业上市的原因了。我们不准备上市。也不需要上市。常总，您曾经也在职场当中一点一滴爬上来，我想您非常清楚，一个女孩子在职场中要受多少委屈，遭受多少心酸。喂，小兰。丽丽姐，你看微博了吗？白天的新闻全撤了，说是照片来源不实。全撤了。范丽丽，范丽丽。怎么回事啊？我下午给你打电话不接，还关机了。我问你妈才知道怎么回事。我告诉你，以后无论什么情况，无论你多烦多忙，都不许关机，不许不接我电话，知道吗？这是干嘛呀？怎么了？谢谢你了，何。啥关啊？关啊，都过去了，没事了。嗯。我很好奇你们两个是怎么认识的。拼个桌可以吗？小翔，那俩女的真不错啊，还在这喝酒，一会儿还你。要不聊聊啊？你想什么呢，大哥？人家能看上你、啊？不是，咱试一试呗。你想干嘛？干什么？关你啥事儿？不是你谁呀、啊？啊！别在这儿挡我道啊！你们刚刚说的话我都已经听见了，我告诉你们想都不要想。我跟你说，不关你事儿，再这样我小。给你十秒，滚！欺负女孩要不要脸啊你？再不走的话我报警了，要不想进局子赶紧走。挺厉害，你也不是。给你两个选择：一，让我成为你的心理咨询师；二，让我成为你的好朋友。选二。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友们，本周五，开艺将和大家一起迎来全新的节目。这是一场拨开心灵迷雾的奇幻之旅，是一次声音与心扉的完美邂逅，让我们共同期待。